ఫస్ట్ ఆ మైనర్ నైన్త్ కార్డ్ అది వినగానే తెలిసిపోతుంది సరే ఇంకా అమోఘమైన అద్వితీయమైన అపూర్వమైన ఫ్లూట్ బిట్స్ ఉంటాయి ఈ పాటలో రాజా గారి అద్భుత సృష్టి అందరికీ నమస్కారం శ్రీకాంత్ సిహెచ్ ఛానల్ మీకు స్వాగతం మొదటి నుంచి కొనసాగుతున్న అలాగే ఈరోజు ఈ వీడియో చూసి కొత్తగా చందాదారులు అంటే సబ్స్క్రైబర్స్గా అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు గురుభ్యో నమన ఈ పాట వరుస సంఖ్య ప్రకారం చేస్తున్నాను తకీట తధిమి తకీట తధిమి తందాన సాగర సంగమంలో ఇప్పటికి నాలుగో పాట అని ఉంటా కదా నాలుగో ఐదో చేశాను అటువంటి మ్యూజికల్ హిట్ మరి ఆ సినిమా గీత రచన వేటూరి గారు గాను ఎస్పిబి గారు ఇది ఈ స్కేల్లో ఉంది మూడు శృతి షణ్ముఖ ప్రియ ఐ థింక్ షణ్ముఖ ప్రియలో ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా ఒక ఫుల్ సాంగ్ నేను చేయడం కదా అట్లా వచ్చింది క్రమంలో ఈ పాట వచ్చింది ఎంతో థ్రిల్లింగ్గా ఎక్సైటింగ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను అండి పాట చేయడానికి నాకు అంత ఇష్టం అనమాట సో అమృత సారీ షణ్ముఖ ప్రియ యాభై ఆరవ మేళకర్త షణ్ముఖ ప్రియలో అద్భుత సృష్టి ఇంకా అసలు ఇలాంటి పాట ఈ రాగంలో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్కి రాజా గారి తర్వాత ఎవరు చేయలేరు ఇది ఒక్క భాగంలో పూర్తి చేస్తున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉంది సో ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన కంపోజిషన్ యొక్క స్వరాల విశ్లేషణ పూర్తి వివరాలు వివరణ తెలుసుకోవాలనుకుంటే వీడియో పూర్తిగా చూడండి చివరి దాకా చూడండి గమనిస్తూ వినండి కూడా సరేనా సో ఫస్ట్ ఎలాగంటే మనకి పర్కషన్ మృదంగం తబల ఇవన్నీ వస్తాయి మువ్వలు ఆయన డాన్స్ చేస్తుంటారు కదా అదంతా అయిన తర్వాత సింత్ మీద నేను చాలాసార్లు చెప్తూ వచ్చాను రాజా గారికి బహుశా మైనర్ నైన్త్ కార్డ్ అంటే చాలా ఇష్టం అనుకుంటాను అదే వాడారు గరీస ప గరీస రీస రీస ఈ మైనర్ నైన్త్ ఓపెనింగ్ అలా ఇచ్చారు గరీస ప గరీస రీస రీస రీ గరీస ప గరీస రీస రీస రీ దీని తర్వాత ఆ అమోఘమైన ఫ్లూట్ బిట్ ఫ్లూట్ అంటే గుర్తొచ్చింది సుధాకర్ గారు ఈ మధ్య చెప్పాను కదా ఏది మన శుభ సంకల్పం పాట చెప్పినప్పుడు ఆయన గురించి చెప్పాను ఆయన ఫోటో కూడా చూపించాను ఆయన మన మధ్య లేరు ఇప్పుడు ఆయన గురించి ఆ వీడియోలో మాట్లాడాను ఈ పాట ఈ సినిమాలో కూడా అన్ని పాటలు ఆయనే ఫ్లూట్ వాయించారు నేను ఈ బిట్స్ అన్నీ ఆయనకు వాయిస్తూ వినిపిస్తూ ఉండేవాడు ఆయనతో రికార్డింగ్స్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఎంత మురిసిపోయేవారు వాడు నేను ప్లే చేసి వాయిస్తూ ఉంటే ఈ బిట్స్ అన్నీ సో ఈ పాటలో అద్భుతమైన ఈ వేణుగానం ఎవరిదంటే శ్రీ సుధాకర్ గారిది అది గుర్తుపెట్టుకోండి పగరి ఒకసారి సగరి నాలుగు సార్లు అట్లా వస్తుంది దీని తర్వాత గిటార్ ఇది ఎలా అంటే కార్డ్ వచ్చి ఒక రెండు నోట్స్ ఇట్లా వస్తుంది ఒక్కొక్క అంటే రెండు రెండు నోట్స్ కి మధ్యలో కార్డ్ అనమాట అలా ఈ మైనర్ కార్డ్ వస్తుంటుంది అంతే దీని తర్వాత మనం పల్లవి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఆ పా నుంచి సాగు వచ్చిన నాకు అనిపించింది తర్వాత గా రీస అనడం మాత్రం ఖచ్చితంగా వినబడింది అట్లా అనుకోవచ్చు ఇట్లా 
అది కూడా మళ్ళీ సింతే చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది నేను స్లోగా చూపించాను సో ఇది రెండో సంగీతం ఫస్ట్ గిటార్ బిట్ దానికి జవాబుగా ఫ్లూట్ బిట్స్ మళ్ళీ ఒక చక్కని ఫ్లూట్ బిట్ అది అయ్యాక అది అవుతుంటేనే సింత్ వెనకాల తర్వాత మళ్ళీ గిటార్ స నిజ నిజద మృదంగ తరంగ మళ్ళీ మృదంగ తరంగ సో స నిజ నిజద నీ ధని ధని పా దీనికి జవాబుగా మృదంగ తరంగ ఏంటంటే మృదంగ తరంగ ఎక్కడ ఉంది ఎస్ కనబడుతుందా మీకు ఇది కనబడలేదా కొంచెం ఇలా వెళ్దాం ముందుకు వెళ్దామా బెస్ట్ కదా కనబడాలి కదా అందువల్ల ఇంకొంచెం ఇటు వెళ్దాం తప్పలేదు ఎస్ కనబడుతోంది కదా ఎస్ అది గిటార్ బిట్టుకి వచ్చేటువంటి జవాబు అనమాట రెండు అయిపోయిన తర్వాత పా రెండోసారి ఫస్ట్ టూ టైమ్స్ ఏంటంటే పా గ పా గ తర్వాత పా మా గ స ప్లే చేసి చూస్తాను ఒక్కసారి ఎస్ ఎక్కడ ఉంది అది మృదంగ తరం ఎస్ చరణం స్టార్ట్ అవుతున్నాను కదా బా వైబ్రోఫోన్ ఇచ్చారు ఎంత అందంగా ఉంటుందో అది ముక్తాయింపు వస్తుంది పర్కషన్ మీద తాళ వైద్యాల మీద అట్లా ఇచ్చారు ఇది రెండో సంగీతం అంటే గిటార్ ఫ్లూట్ సింత్ మళ్ళీ గిటార్ మృదంగ తరంగ చివర వైబ్రోఫోన్ ఇప్పుడు చరణం చూద్దాం అంటే సినిమా పాట కాబట్టి షణ్ముఖ ప్రియలో మావన్ లేకపోయినా కూడా ఆ గమకం కోసం ఆ సంగతి కోసం అది వాడారు దీని మధ్యలో కూడా ఫ్రూట్ బిట్స్ ఉంటాయి ఆయన సుధాకర్ గారు నాకు చెప్పడం బాగా గుర్తుంది ఫస్ట్ బిట్ ఏమో అది రెండోది ఏమైందంటే ఆయనకి రాగం పెద్దగా అలవాటు లేదట చాలా ఓపెన్గా చెప్పారు పాప ఆయన అలవాటు లేక ఏం చేశారంటే ఆ మా వన్ ఆ మాట పాప రికార్డింగ్లో సడన్గా కన్ఫ్యూషన్ వచ్చింది అనమాట ఆయనకి మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మా వన్ వాయించారేమో అనిపిస్తుంది ఆయన పాపం ట్రై చేశారు మాటువే నాకు చెప్పి చాలా బాధపడ్డారు ఆయన అంత గొప్ప పాట అన్ని బిట్స్ చక్కగా వాయించాను అక్కడికి వచ్చేవాడు కొంచెం చిన్న కన్ఫ్యూషన్ వచ్చేసింది మా వన్ ఆ మాటు అనేది బట్ రాజా గారు కూడా పెద్ద హృదయంతో యాక్సెప్ట్ చేశారు టేక్ అన్నారు వినండి జాగ్రత్త సో ఆ బిట్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ బిట్ రెండోది ఓకేనా సో సరి 
దాని యొక్క బేసిక్ లెసన్స్ అన్నీ కూడా కింద సంవత్సరం జూలై నుంచి అప్లోడ్ చేస్తూ వచ్చాము ఈ మధ్యనే మొత్తం కోర్స్ అంతా అప్లోడ్ అయిపోయింది పూర్తి చేసేసాం అయితే మీరేం వరీ కానక్కర్లేదు ఈరోజు మీరు ఈ ఛానల్ జాయిన్ అయినా కూడా ఆ కోర్సు తాలూకా మొదటి వీడియో నుంచి అన్నీ మీకు ఓపెన్ అవుతాయి ఏం వరీ కానక్కర్లేదు అయితే ఈ ఛానల్లో మెంబర్స్ ఓన్లీ అని ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట ఆ సెక్షన్లో మీకు ఈ వీడియోస్ అన్నీ ఈ కీబోర్డ్ కోర్సుకి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్నీ ఉంటాయి అయితే అందరికీ కనబడతాయి బట్ ఎవరికి ఓపెన్ అవుతాయి మెంబర్స్ అయ్యి జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రం ఓపెన్ అవుతాయి సో జాయిన్ అవ్వండి కీబోర్డ్ కోర్స్ అయిపోయింది త్వరలోనే ఫ్లూట్ కోర్స్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది అది కూడా డేట్ మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తాం సో ఇలాంటి అప్డేట్సే ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఛానల్ మీకు చక్కగా రోజు చూసుకోవచ్చు కదా అక్కడ మీకు అప్డేట్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఫ్లూట్ కోర్స్ డేటు మాసం ఎప్పుడైనా మీకు త్వరలో ఇన్ఫామ్ చేస్తాం మీకు తెలియకుండా ఏది జరగదు మీకు తెలియకుండా ఏది జరగకూడదనే వాట్సాప్ ఛానల్ అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కోర్స్ అయిపోయింది ఆ కోర్స్ మొదలవుతుంది ఈ మధ్యలో అప్లోడ్ అవుతున్న వీడియోస్ కూడా అన్నీ మీకు ఉపయోగపడేలాంటివే ఉంటాయి అన్నీ కూడా మ్యూజిక్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి అన్నీ అప్లోడ్ అవుతున్నాయి మీరు ఏం మిస్ అవ్వక్కర్లేదు ఈరోజు జాయిన్ అయినా కూడా మీకు అన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి సరే సో ఇప్పుడు మూడో సంగీతానికి వచ్చేద్దాం ఇక్కడ కూడా ఫ్లూట్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా నాకు సుధాకర్ గారు ఒక చాలా చక్కటి విషయం గమ్మతైన విషయం చెప్పారు రాజా గారు అడిగారట ఈ మైనర్ తాలూకా నోట్స్ వాయించాలి మీరు ఫస్ట్ బిట్ అలా ఒక ఆరు సార్లు శ్రమించాలి బయట శబ్దాలు రెండోది బి మైనర్ తాలూకా నోట్స్ వాయించాలి మీరు అని అడిగారు అటు రాజా గారు నాకు స్వయంగా చెప్పారు సుధాకర్ గారు అందుకే చెప్తున్నాను మీకు ఈ పాయింట్ ఫ్లూట్లో అంటే ఆయనకి ఈ రాగం కొత్త అనమాట అప్పటికీ చాలా కష్టమైన రాగం ఫ్లూట్లో నాకు తెలిసి ఫ్లూటిస్ట్లు అందరూ దాన్ని ఒప్పుకుంటారు ఈ రాగం ఫ్లూట్లో చాలా కష్టం వాయించడం అంటే ఏ స్కేల్ తీసుకున్నా కూడా సో ఆయనకి ఈ రాగం కొత్త అవడం వల్ల కొంచెం కంగారు పడ్డారు అనమాట అయితే ఆ రికార్డింగ్ టైం అంటే రాజా గారి పాట వెంట వెంటనే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంటాయి ఆ కొద్ది టైంలో పాపం ఈయనకి ప్రాక్టీస్ సరిపోలేదు సో ఈ మైనర్ తాలూకు నోట్స్ వాయించేశారు అది ఆయన ఫ్లూట్లో ఆయన ఎంచుకున్న స్కేల్లో సుధాకర్ గారికి పాపం ఇది సరిగా రాలేదు సో అప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేశారట రాజా సార్ మీరు ఏమనుకోపోతే ఇది రావట్లేదు బి మైనర్ అట్లా వాయించేనా ఏం పర్వాలేదు అభ్యంతరం లేదు కదా అని అప్పుడు కూడా రాజా గారు పెద్ద మనసు చేసుకుని ఏం పర్వాలేదు వాయించు చక్కగా ఉంది మీ బ్లోయింగ్ అని చెప్పి మెచ్చుకున్నారట సో అది కథ ఈ బి మైనర్ నోట్స్ ఆయనకి పలకపోవడం వల్ల అంటే సుధాకర్ గారి యొక్క నైపుణ్యాన్ని నేనేమాత్రం తక్కువ చేసి మాట్లాడలేదు సుమా మీకు ఎలా అర్థం అవుతుంది మేము అందుకే చెప్తున్నాను చాలా గొప్ప ఫ్రూట్ ఇష్టం ఆయన కాకపోతే ఏంటంటే ఆయనకి రాగం కొత్త అవడం వల్ల రాజా గారి దగ్గర టైం ఎక్కువ ఉండదు రికార్డింగ్లో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంటుంది అందువల్ల బాబు ఆయన కొంచెం కంగారు పడి ఆ రిహార్సల్స్లో టైం సరిపోక రిక్వెస్ట్ చేసిన మాట అనమాట ఇది అందువల్ల సరిగరి వాయిచ్చారు రెండోసారి ఏం చేశారంటే నిరిపరి రావట్లేదు కొన్ని నిరిగరి ట్రై చేద్దామని చెప్పి రెండోసారి ఇది కూడా ఆయనే చెప్పారు నాకు ఫస్ట్ టైం సరిగరి వాయించాను రెండోసారి నిరిగరి వాయించాను పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది రాజా గారు చాలా ఆనందించారు మొత్తానికి ఆ కార్డు తాలూకా ఎఫెక్ట్ ఈ ఫ్లూట్ నోట్స్ వల్ల వచ్చింది ఆయన సాటిస్ఫై అయ్యారు లేకపోతే రాజా గారు పట్టాలి సాటిస్ఫై అవ్వరు కదా అదనమాట ఈ వెనకాల స్టోరీ ఇప్పుడు అద్దిరిపోయే వీణ పెట్టి ఎంత బాగుంటుందో అది వీణ పెట్టి కొంచెం 
శ్లోక వాయిస్తాను మీకు ఫాలో అవ్వాలి కదా ఆఖరి పల్లవి ఇక్కడ యాడ్లిబ్ లాగా పాడతారు మళ్ళీ బాలు గారు అది చూద్దాము అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే ఒక ఒక రాగాన్ని హార్మోనైజ్ చేయడం చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు అంటే ఒక రాగంలో ఇన్ని రకాల పాట్స్ వస్తాయి అనేది ఈ పాట షణ్ముఖ ప్రియకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ పిహెచ్డి మెటీరియల్ రాసేసుకోవచ్చు మీరు అంతే సో ఫస్ట్ నేను చూద్దాం ఫస్ట్ ఈమెయిల్ అన్నా ఇంత చెప్పాను కదా ఈమెయిల్ అన్నా ఇంత వచ్చింది సింత్కి సీ మైనర్ బి మైనర్ 
C major, E minor. ఫస్ట్ మ్యూజిక్ లో ఈ మైనర్ నైన్త్ సరే ఈ మైనర్ ఎట్లా ఉంటుంది బి మైనర్ సి మేజర్ జి మేజర్ పల్లవిలో ఈ బి మైనర్ డామినెంట్ మైనర్ అనేది ఈ పాటలో విపరీతంగా వాడారు రీ వచ్చినప్పుడు పా వచ్చినప్పుడు నీ వచ్చినప్పుడు చాలా సార్లు బి మైనర్ వస్తుంది తర్వాత సి మేజర్ బి మైనర్ సి మేజర్ కొన్నిసార్లు ఆ రాగంలో లేని స్వరం కూడా వాడతారు ఎక్కడ ఇబ్బట్టుగా లేదు చూసారా దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ మైస్త్రో ఇసై జ్ఞాని ఇలేరాజ చూద్దాం 
సో రెండో సంగీతం మొత్తం ఈ మైనర్ జి మేజర్ డి సి సెవెంత్ వచ్చి చరణం ప్రత్యేకం మనం స్టడీ చేయట్లేదు ప్రతి కార్డ్కి మార్చుకుంటూ వెళ్ళారు అంతే 
yes aakhar lo chorus notes kuda cheppanu base notes aa chorus balu gar paade ad lib ide manam koda anukochi paata yes so ee paata poorthe ayipindi mo 40 nimishalu nidivi tappadu ma taaja gar paata kada phd material inka evaro annatu post doctorate material indu sandeham ledhu okka sari summarize cheyadam ane miss ayipothe mari chaala goppa paata kada ఫస్ట్ పర్కషన్ తర్వాత సెంత్ చూసాము ఫ్లూట్ అక్కడ కార్డ్స్ చూసాము తర్వాత గిటార్ తర్వాత పల్లవి పల్లవిలో బిట్స్ ఏం లేవు అక్కడ సంగతులు గమకాలు చూసాం రెండవ సంగీతంలో గిటార్తో స్టార్ట్ అయింది ఫ్లూట్ కార్డ్స్ చూసాం మళ్ళీ ఫ్లూట్ కార్డ్స్ వచ్చాయి ఆ ఫ్లూట్ అలా కొనసాగింది తర్వాత సింత్ బిట్స్ ఉంటే వెనకాల తర్వాత మళ్ళీ గిటార్ మృదంగ తరం మళ్ళీ గిటార్ మళ్ళీ మృదంగ తరం వైబ్రోఫోన్ చరణం చరణంలో కార్డ్స్ చూసాం ఈ రెండవ సంగీతానికి కూడా కార్డ్స్ చూసాం చరణలు ఫ్లూట్ బిట్స్ ఉంటాయి బాలు గారు పాడేటువంటి సంగతులు గమకాలు కార్డ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ కూడా అవన్నీ చూసాం చివరి దాకా కార్డ్స్ ఉన్నాయి చరణం అంతా అయిపోయింది మధ్యపల్లెలో సంగతులు చూసాం బాలు గారు పాడడం సింకో పెట్ చేశారు పాడతారు అది మూడో సంగీతం మళ్ళీ ఫ్లూట్ బిట్ రెండే కార్డ్స్ తర్వాత వీణ బిట్ అయిపోయింది తర్వాత చరణం తర్వాత మధ్యపల్లె అంటే ఆఖరి పల్లె అయిపోయిన తర్వాత యాడ్ లిబ్ ఇంకా ఆఖరి పల్లె ఉండదు యాడ్ లిప్ పాడారు అక్కడ కూడా కార్డ్స్ చూసాం బేస్ గిటార్ వచ్చింది బాలు గారు పాడడం వెనకాల ఏమో కార్స్ రావడం ఇంకా చివరిలో తబల మర్చిపోతానేమో సో తక్కి 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 ఎయిట్ బీట్స్ ఇంటూ త్రీ ఏమైంది ట్వంటీ ఫోర్ బీట్స్ అయ్యాయా తబల మీద ఏం చేశారంటే ట్వంటీ ఫోర్ తక్క దిమ్మి తక్క దిమ్మి తక్క దిమ్మి ఆరు సార్లు ఇచ్చారు ఆరు నాలుగులు కూడా ఇరవై నాలుగే కదా ఎనిమిది మూడు కూడా ఇరవై నాలుగే కదా సో పాట తిసిన గతిలో వెళ్తున్నా కూడా ఆ చతురస్ర జాతి నడక ఇచ్చారు అంటే తాదిందిన్ తా తాదిందిన్ తా తాదిందిన్ తా ఆ ఫోర్ బీట్స్ ఆరు సార్లు వాయిస్తారు తబల మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉందో చూడండి ఈ పాటలో సో ఈయన తకిట 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 అలా ఎనిమిది సార్లు తిసిరం పాడారు అంటే ఇరవై నాలుగు బీట్స్ ఆ తబలలో తక్క దిమ్మి తక్క దిమ్మి తక్క దిమ్మి తక్క దిమ్మి తక్క దిమ్మి తక్క దిమ్మి ఆరు సార్లు నాలుగు బీట్స్ వాయించారు తాదిందిన్ తా సో ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఎనిమిది మూడు ఇరవై నాలుగు అది చెప్పడం మంచి పని చూసారా సమ్మరైజ్ చేయడం మంచి పని అయింది సరే కార్డ్ చూసాం బేస్ కోడాల కోడస్ దట్స్ ఇట్ సో రేపటి వీడియోలో ఖచ్చితంగా మనం అధిక ప్రాధాన్యత వర్గంలో అత్యధిక విన్నపాలసినటువంటి పాటగా క్రమంలో ఏమొస్తుందో నాకు తెలియదు ఆ పాటతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను చక్కగా ఈ పోస్ట్ డాక్టరేట్ మెటీరియల్ అయినటువంటి పాట ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సరే మరి ఇందాక వాట్సాప్ ఛానల్ గురించి కూడా మీరు ప్రకటన విన్నారు కదా అలాగే కమ్యూనిటీ ట్యాప్ చూడండి అందులో కూడా మెన్షన్ చేశారు మా ఫేస్బుక్ పేజీలో కూడా ఉంటుంది అది కూడా చూడండి అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా మా పేజీలో ఉంటుంది దీని గురించి సరే సబ్స్క్రైబ్ పక్కన జాయిన్ దాని గురించి కూడా చెప్పాను సరేనా మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో వేరే పాట విన్నపంతో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు చక్కగా ఈ పాట ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సెలవు నమస్కారం